Всем привет! Передо мной лежит очень любопытное и интересное устройство. Те, кто подписан и следит за каналом в других соцсетях, уже имели возможность ознакомиться с анонсом данного обзора. Для всех остальных это YOLO Box. Портативная многофункциональная стрим-студия от китайской компании YOLO Leaf. Довольно маленькая коробочка воплотила в себе сразу 4 устройства. Это и свитчер, позволяющий подключать до 5 источников видеосигнала. Это и энкодер, с помощью которого вы сможете стримить на YouTube, Facebook, на любой другой сервис по RTMP и даже на несколько одновременно. Это и монитор, с помощью которого осуществляются все настройки. В том числе добавляется графическое оформление в трансляцию. Ну и наконец это рекордер дающий возможность параллельно записывать трансляцию на SD-карту. Короче говоря, YOLO Box — это автономная карманная стрим-студия. Так давайте познакомимся с ней поближе. И по традиции начнем знакомство с комплектацией устройства. YOLO Box поставляется в довольно стильной коробке. Внутри в такой книжке с кратким руководством находится сам Yolo Box. Под ним лежит еще одна инструкция, сзади которой прикреплен маленький конверт со скрепкой для извлечения сим-карты. Также в комплектации есть мягкий чехол для переноски девайса, полутораметровый USB Type-C кабель для его зарядки. К сожалению, отсутствует блок питания, поэтому придется заимствовать от какого-нибудь другого мобильного устройства. К слову, Yolo Box поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Еще как вариант устройства можно запитать от Power Bank. И последний элемент комплектации — крепление на камеру. Давайте взглянем на само устройство. Оно очень компактно. Можно сравнить по размерам с современными телефонами. Вес девайса составляет 480 грамм. Корпус металлический. Задняя крышка представляет собой прорезиненный пластик. И в целом испытываешь ощущение, что в руках держишь качественный продукт. Сверху расположены следующие разъемы. Два HDMI входа, с помощью которых вы можете подключить, например, две камеры или камеру и ноутбук. Следом расположен USB 3.0 порт для подключения третьей USB веб-камеры. Обращаю ваше внимание на то, что данный USB разъем не предназначен для мобильных телефонов, планшетов, аудиоустройств. Далее мы видим HDMI выход если нужно вывести сигнал на внешний монитор. Порт Ethernet для подключения к сети интернет и стриминга по проводу. Один аудиовход мини джек который поддерживает аудиоустройство собственным питанием, будь то рекордеры, микшеры или радиопетличные микрофоны. И разъем USB Type-C для зарядки и питания устройства. Отмечу, что подключить с помощью него его бокс к компьютеру не выйдет, его задача исключительно питание. Снизу расположились аудио-выход, также мини-джек для наушников, чтобы контролировать звук. Слот под микро-сим-карту с поддержкой 4G. И это примечательный момент, на котором мы остановимся подробнее чуть позже. Далее видим резьбу на четверть дюйма для крепления устройства на штатив или камеру. Еще один слот, но на этот раз под SD-карту. Заявлена поддержка карт до 128 ГБ в формате FAT32. И кнопка включения-выключения питания. Сбоку находятся вентиляционные отверстия. Лицевая часть Yolo Box представляет собой 7-дюймовый сенсорный экран. С помощью него осуществляются все настройки, как самого устройства, так и трансляции, включая ее графическое оформление. Давайте же включим Yolo Box и посмотрим на его программные возможности. При первом включении нам предложат выбрать язык интерфейса. Доступны только английский и китайский, без русского. Выбрать часовой пояс а также создать свой аккаунт на сервере YOLIF. Для этого нужно ввести адрес своей электронной почты, но предварительно надо подключить устройство к сети интернет. Можно сделать это вставив кабель в Ethernet порт, либо перейти в пользовательское меню, нажав на иконку в правом верхнем углу, и подключиться к сети Wi-Fi. Поддерживается как 2.4, так и 5 Гц. Если же у вас уже вставлена SIM-карта, то будет доступна сеть 4G. На указанный ранее адрес придет письмо, с кодом подтверждения. Его мы вводим в Yolo Box и задаем пароль для нашей учетной записи. После чего устройство готово к работе. Основной экран представляет собой рабочую область, на которой в дальнейшем будут отображаться созданные или уже завершенные проекты трансляции. 
в правом верхнем углу можно заметить всю ту же иконку пользовательского меню. Давайте сперва подробнее рассмотрим именно его. И именно в пользовательском меню можно обнаружить сообщение о свежей прошивке, если такая имеется. Кстати, разработчики Yellowbox активно работают над улучшениями своего продукта, поэтому обновления прилетают довольно часто. Как сами можете увидеть, за то время, что устройство находилось в доставке до меня, а это около 40 дней, спасибо новогодней суматохе, успело появиться аж две новых прошивки. Помимо стандартных исправлений, тех или иных багов и ошибок, регулярно появляются функции, расширяются возможности девайса. Например, сейчас добавили новые эффекты переходов при смене источников сигнала. Добавили поддержку PDF-файлов, которые можно использовать как дополнительные источники, подгружая SSD-карты. Появилась возможность выводить комментарии из чата в эфир. Но и это не все. Пока я готовил обзор, вышло еще одно обновление, добавившее такие мультирежимы отображения сигналов, как Split View и Side by Side. А также возможность менять соотношение сторон накладываемого изображения в режиме «Картинка в картинке». Что ж, это все очень полезное нововведение, на которое мы еще обязательно посмотрим. А пока обновим устройство. В верхней части меню настроек расположены знакомые иконки, доступные для стриминга по умолчанию сервисов. Всего их пока 4 — Facebook, YouTube, Twitter и Twitch. При этом Twitter еще только анонсирован, видимо, станет доступен в одной из последующих прошивок. Плюс, помимо уже доступных трех платформ, можно добавить любую собственную по RTMP. Как это сделать, я покажу чуть позже, потому что данные настройки находятся в другом месте. Обратите внимание, что для доступных платформ есть возможность указывать сразу несколько аккаунтов. Например, для YouTube я указал два аккаунта. Более того, Yellowbox позволяет стримить не только на разные сервисы одновременно, но и также одновременно на эти несколько аккаунтов одного сервиса. То есть фактически этот девайс может заменить собой такие мультистриминговые площадки, как Restream. При этом давая из коробки даже те возможности, которые на Restream доступны только по ежемесячной платной подписке. Здесь же при необходимости можно удалить лишние уже ненужные аккаунты. Ниже мы видим настройки Wi-Fi. Настройки для иных способов подключения к сети, а именно Ethernet, мобильная сеть, которая становится доступна при использовании сим-карты, а еще сам Yellowbox может быть точкой доступа, раздавая Wi-Fi другим устройствам. Можно поменять язык интерфейса устройства. Далее указаны различные регистрационные и технические данные. Выбор часового пояса. Кнопка More является ничем иным, как ссылкой на сайт производителя. Здесь же в настройках можно почистить SD-карту от записанных на нее трансляций. Доступен сброс настроек до заводских. А также можно выйти из своего аккаунта в YoLive. Возвращаемся на основной экран. У нас здесь пока пусто, поэтому создадим новый проект. Для этого нажимаем плюсик в нижнем правом углу. Появляется окошко, где нужно ввести название предстоящей трансляции. По желанию можно добавить описание, задать дату и время предстоящего эфира. И на этом этапе хочу поделиться небольшим лайфхаком. Интерфейс его бокс, как мы уже видели, не поддерживает русского языка. Раскладка клавиатуры тоже только на английском. Как быть нам, вещающим, например, для русскоязычной аудитории? Если вы уже заметили, то программное обеспечение девайса представляет собой самый обычный Android. И клавиатура здесь от Google, которую можно настроить. В верхней ее части есть стрелочка, она открывает дополнительную панель. Только по умолчанию эта стрелочка не видна. Если нажать на иконку с глобусом, которая отвечает за переключение языковой раскладки, появится искомая доп. панель. Если выбор с иконкой глобуса не сработает, попробуйте нажать на иконку с микрофоном. Я уже в свое время разобрался с русскоязычной клавиатурой, поэтому у меня уже стрелочка на месте. В самой этой дополнительной панели, помимо меню различных смайликов, гиф-анимаций, переводчика, есть меню настроек в виде шестеренки. Нажимаем на нее и первым же пунктом будет выбор языка. Кнопка внизу «Добавить клавиатуру» откроет огромный список других языковых раскладок, среди которых можно найти и русскую. Теперь при нажатии иконки глобуса мы сможем переключать раскладку с английской на русской и обратно. 
Давайте назовем трансляцию тест Yellowbox. Описание пропустим. Жмем кнопку «Создать». Появляется иконка нашего проекта с соответствующим названием. Выбираем ее, и перед нами открывается окно управления трансляцией. Визуально его можно разделить на три части. В левом нижнем углу расположена область, отвечающая за добавление и отображение источников сигнала. Я сейчас подключу к HDMI входом камеры. Одна. И вторая. И мы замечаем, как они сразу автоматически появляются на экране. У нас остался свободным USB 3.0 разъем. И при желании можно подключить третью камеру, веб-камеру. Что мы сейчас и сделаем. У нас появилась третья веб-камера. Над областью со всеми источниками видео находится изображение программного сигнала, которое и будут видеть зрители нашей трансляции. Переключаясь между подготовленными источниками, мы выбираем, какое изображение пойдет в эфир. При нажатии на иконку «Добавить видеоисточник» открывается список доступных для подключения источников. Помимо двух HDMI-входов и USB мы можем добавить заготовленный видеоролик с SD-карты. Но только один. Если по сценарию запланировано несколько, то придется менять вручную по ходу эфира. Сперва удалив один, зажимаем, появляется значок удаления, а затем добавив другой. Ну, я сейчас добавлю тот же самый. Можно добавить PDF-файл, например, презентацию. Это как раз одна из тех возможностей, которая появилась вместе с последними обновлениями устройства. Перелистывание слайдов осуществляется вручную. Соответствующие кнопки появляются внизу области программного сигнала. Как и видеоролик, PDF-файл можно подгрузить в единственном экземпляре. Есть возможность добавить довольно интересный источник под названием Live Stream. Что это такое? При наличии двух устройств Yolobox, подключенных к одной учетной записи Yolive, мы можем транслировать сигнал с одного на другое, независимо от расстояния, на котором они находятся друг от друга. Помимо всего этого, в качестве отдельных источников мы можем добавить в стрим разные мультирежимы, такие как картинка в картинке, сплит view и сайт by сайт Режим картинка в картинке позволяет поверх одного источника размещать другой, меньшего размера. Задаем основное изображение с одного из уже подключенных источников. На следующем этапе выбираем дополнительное изображение. Настройками справа можно задать его размер и изменить соотношение сторон. А зажав пальцем само дополнительное изображение, размещаем его в нужной части экрана. По завершению настроек жмем «Готово» в правом верхнем углу, и результат появляется в области с источниками сигнала. Количество подключаемых источников ограничено шестью, больше у нас не влезает в область. Так что давайте пока отключим USB-камеру. Режим Split View делит экран на две части. Выбираем два источника из подключенных и настраиваем их отображение с помощью настроек справа где можно задать толщину разделительной линии, либо вообще ее убрать, сместить разделение в пользу одного из источников, сделать разделительную линию наклонной, а также отцентрировать используемые источники. И, наконец, режим Side by Side, при котором два источника сигнала целиком размещаются на экране бок о бок. Из настроек доступны изменения размера выбранных источников, а также с SD-карты можно подгрузить заранее подготовленное статичное изображение в качестве фона. Кстати, во всех этих мультирежимах, если одним из источников является PDF-файл, вы все также сможете управлять перелистыванием страниц.
Ну и третья, самая большая область, отвечает за настройки трансляции и различные вспомогательные функции. Она разбита на несколько вкладок. Сами вкладки находятся снизу. И первая вкладка – Overlay. В ней мы наложением можем добавить стринг графическое оформление. Будь то плашки, логотипы, просто статичные изображения. Предлагается воспользоваться как уже имеющимся конструктором, где доступно несколько вариантов плашек и бегущая строка. так и собственными заготовками, загруженными на SD-карту. Поддерживаются такие форматы, как JPEG, PNG с альфа-каналом и формат GIF, но последний без поддержки анимации. Хотите собственный дизайн плашек? Не вопрос. Хотите разместить логотип своего канала или организации, для которой делаете трансляции? Пожалуйста. можно выводить в программный сигнал сразу несколько элементов. При этом, если происходит наложение одного элемента на другой, сверху окажется тот, который активировался последним. Следующая вкладка – платформа. Позволяет выбирать те сервисы, на которые будет осуществляться трансляция. Здесь можно добавить новые аккаунты, нажав либо на плюсик, либо на иконку «Link», или активировать уже имеющиеся аккаунты. А если потребуется удалить уже ненужный, то просто свайп влево и появляется кнопка Delete. Для примера активируем один из моих каналов YouTube. Необходимо выбрать, кому будет доступен просмотр стрима. Public – всем желающим. Unlisted – доступ по ссылке. А приват, соответственно, закрытая трансляция. После активации в этой вкладке трансляция появится в творческой студии на канале YouTube. При желании можно зайти и настроить ее более детально, добавить теги, превью и так далее. И именно на этой вкладке мы можем добавить аккаунт любого другого сервиса по RTMP ссылке. Попробуем добавить ВК. Жмем Link. Нужно пройти по ссылке на сайт Yolif. С устройства ее не открыть, поэтому для удобства нам предлагают отправить ссылку на почту, ту, которую мы указывали при регистрации Yolobox. Далее с компьютера или телефона переходим по этой ссылке на страницу онлайн-сервиса Yolive. Следует заполнить поля. Первое – это название. Как на устройстве будет отображаться аккаунт нашего сервиса для стриминга. Оставшиеся два поля – это RTMP ссылка и ключ трансляции. Для их заполнения переходим на страницу ВК, либо личную, либо страницу сообщества. Открываем видеозаписи. Сверху расположена кнопка «Создать трансляцию». Раньше в ВК от трансляции к трансляции менялся ключ. Теперь добавили поддержку постоянного ключа. Копируем и вставляем сперва RTMP ссылку, а следом и сам ключ. Главное никому его не показывать. Готово. И у нас добавился аккаунт в ВК. Если не обновлять ключ трансляции, то данный аккаунт будет рабочим и на последующих стримах. Переходим к следующей вкладке «Аудио». Во-первых, здесь можно выбрать, с какого из источников будет поступать звук в программный сигнал. Либо выбрать автоматический режим, при котором звук будет поступать с активного в данный момент источника. А также можно отрегулировать громкость звука, как отдельных источников сигнала, так и громкость в наушниках, подключенных к аудиовыходу. Вкладка табло будет полезна тем, кто ведет спортивные стримы. Можно довольно детально настроить отображение табло со счетом к любому соревнованию. А главное – оперативно менять счет по ходу матча. На следующей вкладке будут отображаться комментарии, поступающие в чаты во время трансляции. На данный момент реализована поддержка только чатов Facebook и YouTube. Twitch ожидается в дальнейших обновлениях. Есть и ограничения – отображаться будут только 100 последних комментариев, но, думаю, этого более чем достаточно. К этой вкладке мы еще вернемся, а пока взглянем на последнюю с дополнительными настройками. 
Первый пункт отвечает за выбор режима переключения источников. Либо одним касанием, либо двумя. Второй пункт позволяет выбрать, что будет происходить с видеороликом, подгруженным с SD-карты при переключении на другой источник сигнала. Либо видео встанет на паузу, а когда мы включим его повторное воспроизведение, продолжится с того места, на котором остановились. Либо при переключении на другой источник видео вернется к первому кадру и при возобновлении воспроизведения начнется сначала. Либо при переключении видео вообще продолжит воспроизводиться без остановки. Следующий пункт отвечает за управление записями на SD-карте. Для того, чтобы начать запись стрима, необходимо в окне программного сигнала нажать на иконку с камерой, расположенной в верхнем правом углу. Появится сообщение о свободном объеме памяти на карте и приблизительном доступном времени записи. Нажимаем «Старт» и запись начинается. Сверху появляется время записи. Для остановки повторно нажимаем на иконку с камерой. ОК. Okay. Вернемся к меню справа. Здесь представлен весь список таких видеозаписей стримов, имеющихся на карте памяти. Заготовленные изображения, плашки, видеоролики, которые мы используем при трансляции, данный раздел не отображает. Выделив запись, ее можно удалить. Сверху расположена шкала с общим объемом используемой карты памяти и какой объем уже занят. Параметр HDMI Program Out позволяет включить вывод программного сигнала по HDMI выходу. Если параметр выключен, то по HDMI выходу будет выводиться то изображение, что мы видим на самом YOLO Box со всей технической информацией. Следующий параметр отвечает за выбор эффекта перехода. По умолчанию стоит стандартный CAD, но есть и другие на любителя. Как раз с одним из последних обновлений данный список прилично расширился. И последний пункт дан нам в помощь при тех редких случаях, когда может возникнуть проблема с отображением сигналов, поступающих по HDMI входом. То есть, если вдруг изображение будет иметь черные либо зеленые полосы по краям кадра, поставленная галочка напротив соответствующего HDMI входа должна избавить от такой напасти. Итак, графическое оформление мы подготовили, звук отладили, нужные сервисы мы настроили. Мы готовы запустить трансляцию, но остался один нерешенный вопрос – с каким разрешением будем стримить? По умолчанию стоит Full HD. Это видно по надписи в верхней части программного окна. При клике по надписи появится список с другими доступными разрешениями, а именно 720 Progressive и 480 Progressive. Для того, чтобы выйти в эфир, надо нажать на красную кнопку Go Live. Готовы ли мы начать? Да. Немного времени потребуется для подключения к сервисам, и мы в прямом эфире. К сети, если что, мы сейчас подключены по Wi-Fi. Давайте проверим, что со стримом в ВК. Картинка поступает, трансляция в норме. В ВК у нас вообще доступная трансляция, поэтому не будем пугать людей тестами. Мы проверили, все работает, так что в ВК стрим останавливаем. А вот на Ютубе стрим закрытый, давайте посмотрим, что там. Сменим источник. Естественно, есть некоторая задержка, но в целом и здесь трансляция идет без каких-либо проблем. Давайте напишем что-нибудь в чате, какой-нибудь комментарий. После публикации комментарий появится и в соответствующей вкладке на самом Yolo Box. При необходимости его можно вывести в прямой эфир, нажав справа от комментария на флажок. Выводить можно по одному комментарию. Это удобно, например, если вы общаетесь на стриме со своей аудиторией и хотите показать поступивший вопрос, на который будете отвечать. С началом стрима сверху над программным окном появился ряд параметров. 
Первый показывает скорость потока. В Yobox используется переменный битрейт. В среднем показывает около 1,5-3 тысяч килобит в секунду. Если в кадре происходит что-либо динамичное или большое количество деталей, то битрейт может подняться до 5-6 тысяч. Иногда доходило до 9. И в целом это вполне достаточно для стрима. Следующий показатель – это частота кадров. Yobox вещает максимум при 30 кадров в секунду. И тут есть небольшой нюанс. Стабильный 30 кадров в секунду устройство выдает при подключении только одного внешнего источника. Давайте отключим. При подключении второго и третьего частота кадров может опускаться до 25 кадров. Вот сейчас у меня две камеры будут опять подключены. И мы наблюдаем в среднем 26, 27 кадров. Даже 25 бывает показывает. Я бы не сказал, что это критично. Скорее особенность устройства. У нас вообще норма 25 кадров в секунду по увещанию. Дополнительные источники вроде роликов и PDF файлов на частоту никак не влияют. Следующий показатель – это количество пропущенных кадров. И в идеале этот параметр должен быть равен нулю. Но если пропущенные кадры все-таки есть, это еще не повод для паники. В скобках указано процентное соотношение пропущенных кадров к общему числу. И нормы считаются, если это значение не превышает 1 десятой процента. Если величина больше, то стоит задуматься о качестве подключения к сети и, возможно, перейти на проводное. Ну и последний показатель – это продолжительность трансляции. Окно программного сигнала можно открыть на весь экран устройства. Для этого нужно нажать на иконку в правом нижнем углу. При этом, чтобы показать все доступные источники сигнала, следует нажать на третью иконку со стрелочками. И мы также можем нажать им переключаться между сигналами. Аналогичная ситуация и с оверлеем, то есть с графическим оформлением. Все остальные вкладки со стройками также доступны. Последняя иконка отключит полный экранный режим. Напомню, что параллельно с вещанием можно включить и запись трансляции. Качество записи, разрешение, частота кадров, битрейт будет абсолютно таким же, что и у стрима. Но если для стрима качество приемлемо, то для записи слабовато. Поэтому я бы не рассматривал ее как материал для последующего монтажа, а скорее смотрел как на подстраховку. Особенно в случае стрима при беспроводном подключении по Wi-Fi или 4G. Если стрим оборвется, то позже можно будет залить на тот же YouTube запись. Чтобы остановить трансляцию, нажмем опять на красную кнопку. Стрим можно поставить на паузу, тогда его можно будет возобновить чуть позже, либо закрыть совсем, тогда проект трансляции на нашем устройстве финализируется. Если параллельно велась запись, то ее можно будет продолжить и после остановки стрима. На этом знакомство с функционалом и возможностями Yellowbox мы заканчиваем. Но обзор будет неполноценным, если не провести ряд показательных тестов. И прежде всего я хочу протестировать качество стрима по мобильной сети 4G. Для этого необходимо вставить в устройство сим-карту. Лучший способ провести тест стриминга по мобильной сети 4G – это оказаться в условиях, где она наиболее востребована. То есть, например, на улице. Поэтому мы выбрались в парк для того, чтобы затестировать его бокс по стримингу сети 4G. Более того, сейчас на улице, как вы можете видеть, зима, мороз. Гидромедцентр показывает, что сейчас 13, минус 13 градусов. Так что своего рода это будет еще и тест на прочность для его бокс. Ну что ж, пойдем проверим. У нас все готово к тесту. Для теста я буду использовать одну камеру. Для того, чтобы все побыстрее было, все-таки тестируем на холде. Подключена она по HDMI. Настройки трансляции у нас тоже уже заданы. Начнем мы с заставочки. И тест у нас будет проводиться по мобильной сети. Если видите, вот здесь краешку у нас значок сим-карты. А, запускаем. Go Live. Ок. Okay. Стрим запустился. Можно видеть, как пошел отсчет. 
Вот он наш стрим. Я переключился на камеру. И вот, собственно говоря, у нас пошла камера в эфире. Все отлично, сигнал хороший. 6400 килобит. Давайте я еще раз переключу на другую, на заставку. И мы посмотрим, какая у нас задержка стрима. Задержка обычно где-то около 20 секунд. Вот, у нас переключился кадр. Ну, все отлично, стрим идет хорошо, без каких-либо проблем. Качество стрима более чем достаточное для того, чтобы вещать по мобильной сети 4G. А вернемся к обзору. Ну что ж, давайте подведем итоги теста. Качество стрима по мобильной сети на отлично. Картинка хорошая, никаких обрывов и зависаний. Хотя последняя в немалой доле зависит не только от Yolobox. Ссылку на стрим я оставлю в описании под видео. Что же касается стрима на морозе, то я настоятельно не рекомендую использовать Yolobox при таких условиях. Мы на свой страх и риск провели тест за довольно короткий промежуток времени. Есть опасность не только сорвать трансляцию, но и потерять само устройство. Еще один тест, который хотелось бы провести, это тест на время работы от аккумулятора. Yolobox позиционируется как автономная портативная стрим-студия, и немалую роль в этом играет как раз наличие встроенной батареи емкостью 5200 мАч. Так насколько он автономен? Давайте проверим. Для теста я буду стримить по Wi-Fi с двух камер, подключенных по HDMI входом. Сами камеры запитаны от розетки. Задействую HDMI выход. Подключу наушники и подгружу заставку с SD-карты. По ходу теста камеры будут периодически переключаться. Разработчик заявляет работу до 3 часов, но, как правило, такие цифры берутся из идеальных условий. А мы проверим среднестатистических рабочих. Что ж, и этот тест завершен. Результат впечатляющий, я предполагал, что его бокс выдохнется максимум через 2-2,5 часа, но реальное время работы прям точно совпало с заявленным, и это неожиданно. Понятное дело, что если подключить третью USB камеру, которая будет питаться от устройства, плюс включить параллельную запись, то время работы сократится, но все равно показатель после теста очень достойный. В заключение хотелось бы как всегда подвести итоги. Какие плюсы можно выделить? Чем Yolobox выделяется на фоне конкурентов? Ну вот как раз таки и первый плюс, что у Yolobox нет как таковых прямых конкурентов. Можно попытаться сравнить с такими устройствами, как Blackmagic Atem Mini, Atem Mini Pro, Fieldword Life Pro L1, Atem Stream Life, Roland V1 HD. Но надо понимать, что ни один из представленных свитчеров не является полноценной автономной стрим-станцией все в одном. А Yolobox является. И это уже второй плюс. Продукт компании Yolalif не просто автономное устройство. Это одновременно и свитчер, и энкодер, и монитор, и рекордер. В качестве третьего плюса хочу выделить возможность мультистриминга. Обычно для одновременной трансляции на несколько платформ, например на YouTube и VK, приходится пользоваться сторонними сервисами, вроде Restream. В Yolobox такая возможность доступна из коробки. Более того, можно не только на несколько сервисов стримить, но и на несколько аккаунтов одного сервиса одновременно. А такая услуга на рестрим уже не за бесплатно. Ну и конечно не могу не отметить хорошую поддержку со стороны разработчиков. На регулярной основе выходит обновления, улучшающие как работу, так и функционал устройства. Компания прислушивается к мнению и пожеланиям потребителей и старается по возможности реализовывать их в следующих прошивках. Есть у Yolobox и ряд минусов. По технической части для меня существенным недостатком стало отсутствие в устройстве хоть какого-то аудиомикшера. Все, что мы имеем, это возможность зафиксировать в качестве источника аудио звук, поступающий с одного из активных видеоисточников. Либо выбрать режим авто. Тогда при переключении между источниками видео звук также будет переключаться. Логичным решением в данной ситуации будет сведение всех аудиоустройств в микшер и подключение его к аудиовходу. 
Либо, если это всего один-два микрофона, их можно подключить к одной из камер. Но у нас может быть еще видеоконтент со звуковой дорожкой на SD-карте или тот же источник Livestream. Гораздо удобнее было бы иметь возможность брать звук одновременно с нескольких видеоисточников, плюс не помешала бы функция Audio FAO Video. Надеюсь, что со временем разработчики это дело поправят в одном из обновлений, но пока этот минус имеет место быть. Еще одним недостатком является верхняя граница в 30 кадров в секунду на выходе. Предположу, что это связано с аппаратными ограничениями устройства, о чем может свидетельствовать и снижение частоты при подключении более одного внешнего видеоисточника. Хотя в целом считаю, что данный минус незначителен, а скорее внутренние хотелки, навеянные современными тенденциями. Ну и минус не касающийся технической стороны, но при этом существенный – цена устройства. Хотя давайте разберемся. На момент подготовки данного обзора цена на Yellowbox составляет около 1000 долларов, на российском рынке чуть больше 100 тысяч рублей. А что мы, собственно говоря, можем купить как альтернативу в пределах той же суммы? Да все те же микшеры, что я озвучивал в плюсах. Главное, что и ответ на вопрос, а не завышена ли цена на Yellowbox, кроется там же. Для полноценной работы всех этих устройств нам потребуется дополнительное оборудование. Внешний монитор для контроля изображения, ноутбук или компьютер как энкодер, либо для управления микшером. А это все очередные затраты. При этом уже и речи нет ни о какой мобильности. Сюда же можно добавить вопрос с питанием. Тему мультистриминга, кстати. Ну, в общем, все понятно. Я ни в коем случае не хочу принижать достоинства приведенных в пример видеомикшеров, у них есть ряд своих преимуществ, но, на мой взгляд, сравнивать такие устройства и Yellowbox вообще не совсем правильно. У них немного разные задачи. Yellowbox — это выбор того, кому прежде всего важна мобильность, автономность, простота и скорость выхода в эфир. Yellowbox для тех, кому приходится работать в условиях отсутствия поблизости розеток и проводного интернета, кто много путешествует и стримит в поездках. На этом у меня все, спасибо за внимание, если обзор был для вас полезным, не забудьте поставить лайк. Напишите свое мнение о данном продукте в комментариях, либо вопросы, постараюсь на них ответить. Всего хорошего, пока!